নমস্কার বেঙ্গল লাইফ নিউজে আপনাদের স্বাগত আমি নন্দিনী রয়েছি আপনাদের সঙ্গে বিস্তারিত খবরে যাবার আগে দেখে নেব হেডলাইন্স स्थानान्तरित होते चले बैरकपुर महकुमा आदालत खुशी आईनजीवी सह विचार प्रार्थी सकले चिकित्सक बिल अस्त्र प्रचार प्राण पेल शिशु और मा बनग शनिवार नोपाड़ा विधानसभा केंद्र पलता शांति नगर एक जनसभा आयोजन से हाजिर छेकपुर सांसद दीनेश त्रिवेदी एचड़ाओ हाजिर छे भाटपाड़ा विधायक अर्जुन सिंह नईहाटी विधायक पार्थ भौमिक पानीहाटी विधायक तथा विधानसभा मुख्य सचेत निर्मल घोष सह अन्य नेतृबृंद सभा शेषे सांबा मुखोमुखी हुए सांसद दीनेश त्रिवेदी सुर चढ़ाले केंद्रीय सरकार बिुदे सरकार स्वराष्ट्र मंत्रक देवा दस टी संस्था के साधारण मानुषर मोबाइल और इंटरनेटे आड़ी पतार जे छाड़पत्र देवा देश सुपार इमार्जेंसि परिसी तैयारी स्कूप एजेंसि एक साधारण मानुषर बाड़ी ढुके ग सुपार इमार्जेंसि आगे जामार्जेंसि समर्थ करनी हे सुपार इमार्जेंसि और आर मन हे एक दायित्व भावे बोलते आगामी दिन पार्लामेंटे इटा तोला है एदिनजेपी सरकार के ब्रिटिश शासन तुलना कर बनाशकाले बुद्धिनाश हो कटाक्ष कर सुपार इमार्जेंसि परिसी नहीं सांसदे एकजोट हुए बिोधिता करबाड़ाओं परिसेपी निजे सांसदराव बिोधिता करा प्रकाश कर लें दीनेश त्रिवेदी तुलबे सब सब जरा गणतंत्र मे चले सबाई तुलबे हमार मन हे बोध है बीजेपी सांसद तुलते एदिन सकल स्वार्थर कथा माथाय रेखे राजनैतिक व्यक्तित्व हिसाब से पथे नाम कथा बोलें पशापी साधारण मानुष के पथे नाम आहवान जान सांसद साधारण मानूष मन हे এবার রাস্তায় নেবে পড়বে বিরোধিতা করবে কেন কি এইটা হচ্ছে একদম আনকনস্টিটিউশনাল এটা আমি আমার মানুষের ওপর অনেক ভরসা আছে সাধারণ মানুষ এই দেশকে বাঁচিয়েছে সাধারণ মানুষ এই দেশকে বাঁচাবে আর আমরা যারা রাজনীতি করি दीदी आशीर्वादे साधारण मानुषे आशीर्वादे हमारा सबा रास्त नामब और एर बिुदता मन हे सबा करा दरकार एचड़ाओ केंद्रीय सरकार एम सिद्धान फले आईटी सेक्टर आउटसोर्सिंग बंद हो जाए दाबी तुले बहु ऐले मे कर्महन हो पड़े बोले आशंका प्रकाश कर लें सांसद दीनेश त्रिवेदी इंडिया थे आउटसोर्सिंग करबना तर मान आईटी इंडस्ट्री विनाशकाले विपरीत बुद्धि भेबे नहीं सबा के चमकान जाने ना जा ब्रिटिशरा चमकाते साधारण मानुष देश को दिन मानते पर मानबे ना 
এবার যে খবরের দিকে আমাদের নজর শনিবার প্রাত ভ্রমণে বেরিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল বছর চল্লিশের এক ব্যক্তির ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়া কালী মন্দির এলাকায় গোটা ঘটনায় শোকস্তব্ধ বিশ্বাস পরিবার স্থানীয় সূত্রের খবর প্রতিদিনের মতো শনিবার সকালেও গাইঘাটের শিমুলপুরের বাসিন্দা বছর চল্লিশের তাপসবাবু প্রাত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন আর সেই সময় অসতর্কতায় বনগা থেকে শিয়ালদাগামী একটি ট্রেনে ধাক্কা লাগে তার ঘটনাস্থলে মৃত্যু ঘটে তাপস বিশ্বাসের রেল পুলিশের কাছে খবর যায় খবর পেয়ে দেহ উদ্ধার করে বনগা হাসপাতালে পাঠায় ময়না তদন্তের উদ্দেশ্যে যদিও বেলা আড়াইটে পর্যন্ত তার কোনো পরিচয় জানা যায়নি পরবর্তীতে পুলিশের তৎপরতায় মৃত তাপস বিশ্বাসের পরিবারের কাছে খবর যায় তিনজন গিয়ে বলল যে আমার সঙ্গে চলো কাকিমা আমার ভাসুর পুতে বউ সে গিয়ে বলছে আমার সঙ্গে চলো তাপস মারা গেছে আমি তখন কি করে তাপস মারা যায় তাপস তো কালকে আমার কাছে ভাত ছিল কোথায় মরেছে তা বলছে চাঁদপাড়া মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা বিশ্বাস পরিবার নজর রাখব পরবর্তী খবরে অবশেষে জড়া যেন ব্যারাকপুর মহকুমা আদালত ব্যারাকপুর মহকুমার শাসকের দপ্তরের পাশে স্থানান্তরিত হতে চলেছে যা চকচকে এই আদালত ভবনে থাকছে সতেরোটি ডিভিশনের পাশাপাশি শতাধিক আইনজীবী শতাব্দী প্রাচীন ব্যারাকপুর মহকুমা আদালত আজ প্রায় জড়া জীর্ণ দশায় পড়ে রয়েছে এখানে প্রতিদিন বিচারের আশায় শতাধিক মানুষ ভিড় জমান মোট সতেরোটি আদালত রয়েছে এখানে রয়েছে আইনজীবীরাও প্রায় শতাধিক অভিযোগ সারা বছর ধরে সকলেই অত্যাধিক অসুবিধার মধ্য দিয়েই কাজ করছেন শেষ পর্যন্ত এই জড়া জীর্ণ মহকুমা আদালত দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর কিছুদিনের মধ্যেই নবরূপে নব সাজে ঝা চকচকে আদালত ভবন বারাকপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরের পাশেই স্থানান্তরিত হচ্ছে যেখানে থাকবে সতেরোটি আদালত সেই সঙ্গে আইনজীবীদের বসারও সুবন্দোবস্ত রয়েছে অত্যাধুনিক মানের এই নতুন মহকুমা আদালত পুরনো জায়গা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এখানে এলে অনেকটাই সুবিধা হবে আদালতে বিচার প্রার্থী শতাধিক মানুষের কারণ স্টেশন থেকে নতুন আদালতের দূরত্ব চেয়ে খুবই কম বছর আমরা ব্যারাকপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে তার কাছে আপিল করি ট্রু ডিএম তখন উনি দশ কোটি টাকা এই কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য এবং যার ফলে জুডিশিয়াল কমপ্লেক্স তৈরি হয়ে গেছে চিকিৎসকদের বিরল অস্ত্রপ্রচারের ফলেই মা এবং শিশুর প্রাণ ফিরে পেলেন এই সংক্রান্ত খবর পাশাপাশি অন্যান্য খবর নিয়ে ফিরে আসছে বিরোধীর পর সঙ্গে থাকুন আর কলকাতা নয় এখন একই ছাদে নিচে সমস্ত রকম চক্ষু চিকিৎসা আইরিশ আইরিশ হেলথ পয়েন্টে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার সুব্যবস্থা যেমন চোখে স্ক্যান চোখের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি চোখের প্রেশার ও লেজার পরীক্ষার মতন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের রেটিনা ও গ্লকোমার চিকিৎসা এছাড়া রয়েছে বিনা ইঞ্জেকশনে বিনা রক্তপাতে ও বিনা ব্যথায় অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ছানি সহ চোখের অন্যান্য অপারেশনের সুব্যবস্থা ঠিকানা ফুলসরা রোড চাঁদপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা কন্ট্যাক্ট জিরো বনগা শহরে হলমার্ক যুক্ত সোনার গহনার শোরুম মেসার্স জি এন নাথ অ্যান্ড ব্রাদার্স জুয়েলার্স সোনার অলঙ্কার নির্মাতা ও বিক্রেতা যশোর রোড টাউন কালীবাড়ির সামনে বনগা উত্তর চব্বিশ পরগনা যোগাযোগ জিরো খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনকা উত্তর চব্বিশ পরগনা শিবারোজি নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার 
সমস্ত রকম চিকিৎসা ব্যবস্থার এক নতুন দিশা আর কলকাতা নয় এবার আপনার এলাকাতেই পেয়ে যাচ্ছেন উন্নত অপারেশন থিয়েটার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অভিজ্ঞ ডাক্তার ও চোখের অত্যাধুনিক চিকিৎসা এবং অপারেশনের সেরা পরিষেবা এবার থেকে সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে যাবেন একই ছাদের নিচে শিবারতী নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার থাকছে চব্বিশ ঘন্টার ডাক্তারের ব্যবস্থা নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা শিবারতী নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার আমাদের ঠিকানা আইসতলা সন্ন্যাসী বাজার রানাঘাট ফিরে এলাম বিরোধীর পর আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইফ নিউজ ফিরে এসে যে গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর সুমিত পাইনের নেতৃত্বে এক চিকিৎসক দল বনগা হাসপাতালে বিরল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন মা এবং নবজাতকের বর্তমানে সুস্থই রয়েছেন মা এবং সদ্যজাত হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনার ঠাকুরনগরের সন্তান সম্ভাবা গৃহবধূ সাথী বারুই গত রবিবার পেটে ব্যথা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন বনগা মহকুমা হাসপাতালে আর এরপরই বনগা মহকুমা হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সুমিত পাইন সাথী বারুই এর অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হন পরবর্তীতে অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে অপারেশন শুরু করে ডাক্তার সুমিত পাইনের নজরে আসে সাথীর দুটি জরায়ু দুটি জরায়ুর কথা জানতেন না সন্তান সম্ভাবা সাথীও একটি জরায়ুর মধ্যে বাচ্চা আছে আরেকটি ফাঁকা এই ধরনের সন্তান সম্ভাবা মহিলাদের ক্ষেত্রে সন্তান ধরে রাখাটাই কঠিন এবং এই ধরনের অপারেশন করাটাও কষ্টসাধ্য মা এবং শিশু দুজনেরই ঝুঁকি থাকে কিন্তু বনগা মহকুমা হাসপাতালের ডাক্তার সুমিত পাইন বিরল অপারেশন করে মা এবং শিশুর প্রাণ বাঁচিয়েছেন সুস্থ আছেন মা এবং শিশু জানালেন চিকিৎসক তো এক্ষেত্রে হয় কি একটা জরায়ু যখন দুটো জরায়ু হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে তার জরায়ুর মধ্যেকার স্পেস কমে যায় যার ফলে এই পেশেন্টগুলো সাধারণত ওদের প্রেগনেন্সি আসাতে প্রবলেম হয় এবং প্রেগনেন্সি এলেও সেক্ষেত্রে তাদের ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যায় মানে মিসক্যারেজ হয়ে যায় তো এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে সেটা হয়নি মানে এটা আমাদের ব্যাখ্যার অতীত যে কি করে তার প্রেগনেন্সিটা কন্টিনিউ হলো এবং আলটিমেটলি তাকে আমরা একটা সুস্থ সন্তানের তার কোলে আমরা দিতে পেরেছি কোন আমাদের শরীরে বিভিন্ন অর্গ্যান ব্রেন হার্ট জ্বরে ডেভেলপ করে সেই সময় কোনো ডিফেক্ট থাকলে কোনো হরমোনের ঘাটতি থাকলে এই রকমের বিরল ঘটনা ঘটে সচরাচর এরকম ঘটনা পাওয়া যায় না আমি অন্তত আমার ডাক্তারি জীবনে আজ পর্যন্ত এরকম কেস আমি দেখিনি বইতে পড়েছি অন্য জায়গায় দু একটা ঘটনা হয়তো ঘটেছে অনেক সময় জার্নালে বেরোয় কিন্তু সচরাচর এই ঘটনা দেখা যায় না এবং সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার এসব ক্ষেত্রে যেখানে জরায়ুর এরকম গঠনগত ত্রুটি থাকে সেখানে কিন্তু সন্তান আসাটাই বিরল ব্যাপার সেখানে ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট ইনফার্টিলিটি বা মন্দাত্মতে ভোগে সেক্ষেত্রে এখানে রুগীর বাচ্চা এলো বাচ্চা পুরো মাস থাকলো বিনা কোনো অসুবিধাতে অনেক সময় বাচ্চা এলো রিকারেন্ট মিসক্যারেজ বারবার অ্যাবর্শন হয়ে যায় পুরো মাস অবধি বাচ্চা টিকে থাকে এটা কিন্তু খুব বিরল ঘটনা বাচ্চা কেমন আছে বাচ্চা সুস্থ আছে আর এই কিলোর বাচ্চা डाबून राज्य सरकार निर्देश बेआईनी भाव धान बिक्रे अभिजान नामे पुलिस शनिवार सकाले एम ही एक अभिजान गाईघाटा ब्लक चाँदपाड़ा कृषाण मंडी थे ऊनआशी बस्ता धान आटक कर पुलिस पुलिस सूत्रे आरोक्य बाहन गाईघाटा ब्लक कृषाण मंडी से अभिजान चालाले दालाले धान रेखे पाली ग নজর রাখবো পরবর্তী খবরে নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে রানাঘাটের জিআরপি তদন্তে নেমে ট্রেনে মোবাইল চুরি চক্রের সাত মহিলাকে শুক্রবার গ্রেপ্তার করল শনিবার ধৃত অভিযুক্তদের তোলা হয় রানাঘাট মহকুমা আদালতে
পুলিশ সূত্রের খবর গত কয়েক মাস আগে রানাঘাট জিআরপি পুলিশের কাছে ট্রেনের ভিতর থেকে একাধিক মোবাইল চুরির অভিযোগ জমা পড়েছিল আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে যে বেশ কয়েকজন মহিলা ট্রেনের ভিতরে মোবাইল চুরির একটি চক্র চালাচ্ছে আর এরপরই ট্রেনে নজরদারি বাড়ায় পুলিশ দীর্ঘ কয়েক মাস নজরদারি চালানোর পর শুক্রবার সেই মোবাইল চুরি চক্রের সাতজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে সাতটি মোবাইল ফোনও উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে শুক্রবারের পর শনিবার ধৃতদের নির্দিষ্ট মামলায় পুলিশি হেফাজতের আবেদনে তোলা হয় রানাঘাট মহকুমা আদালতে নদিয়া থেকে পিঞ্চু বণিকের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইফ এবার যে খবরের দিকে আমাদের নজর শনিবার ভোর রাতে জলদস্যুর আক্রমণ প্রতিহত করলো মৎস্যজীবীরাই চার জলদস্যুকে গ্রেপ্তার করলো সন্দেশখালী থানায় পুলিশ বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবনে সন্দেশখালী থানার ডাঁসা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে ভোর রাতে জলদস্যুদের কবলে পড়ে বেশ কিছু মৎস্যজীবী জলদস্যুদের আক্রমণের কথা প্রায় শোনা যায় চিন্তায় লুটপাট মারধর এমনকি অপহরণের খবরও শোনা যায় কিন্তু এ যেন রূপকথার গল্প অভিযোগ সন্দেশকালীর খুলনা দ্বীপের কাছে ডাঁসা নদীতে বেশ কয়েকজন মৎস্যজীবী মাছ ধরতে গিয়ে শনিবার ভোর রাতে একদল জলদস্যু সশস্ত্র অবস্থায় মৎস্যজীবীদের ওপর হামলা চালায় প্রথমে ধস্তাধস্তি ও পরে মৎস্যজীবীদের চিৎকারে জড়ো হয়ে যায় সুন্দরবনের মানুষ পারে আসতেই হাতে নাতে তাদের পাকড়াও করে মৎস্যজীবী সহ সুন্দরবনের অপরাপর মানুষেরা খবর দেওয়া হয় পুলিশকে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চারজন জলদস্যুকে গ্রেপ্তার করে ইতিমধ্যেই জলদস্যুদের আক্রমণ রুখতে ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনী যথা বিএসএফ এবং বিবিজির মধ্যে বেশ কয়েকবার বৈঠক হওয়ার পরও নদীগুলিতে নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কিভাবে প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে জলদস্যুরা আক্রমণ চালাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এবার যে বিশেষ খবরের দিকে আমাদের নজর বনগা কোরার বাগান এলাকার একটি গোডাউন থেকে উদ্ধার হল বিরল প্রজাতির সাপ যার দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ ফুট জানা গিয়েছে বনগার কোরার বাগান এলাকার একটি গোডাউন খোলার সময় প্রায় পাঁচ ফিট দীর্ঘ একটি সাপ নজরে আসে আর তারপরই সাপটিকে অজগর ভেবে ভুল করে একটি ড্রামের মধ্যে আটকে রেখে বনগা থানায় খবর দেওয়া হয় খবর যায় বন দপ্তরেও দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজির হয় বন দপ্তরের কর্মীরা আর বন দপ্তরের কর্মীরা হাজির হয়ে জানায় সাপটি অজগর নয় চন্দ্রবোরা মারবেন না বন্য প্রাণী যাই হোক শুধু সাপ নয় বন দপ্তরকে খবর দিবেন তারা যতদূর সম্ভব চেষ্টা করবে আপনাদের পরবর্তীতে শনিবারই বনগা প্রশাসনের উপস্থিতিতে বন দপ্তরের কর্মীদের হাতেই সাপটিকে তুলে দেওয়া হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে বেঙ্গল লাইফ নিউজ এখনকার মতো এ পর্যন্তই সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইফ